Episode iliyopita tulikuwa tumegusia kitu muhimu cha kuzingatia ambacho ndo unatakiwa kuanza nacho ili uweze kukamilisha kutengeneza filamu. Tuliweza kutafuta idea ya haraka haraka ambao Mr. Beneficial alijaribu kutoa idea moja nzuri tukaishuti na sasa nimeiona najua kuna wengine wamefurahia wame, wame na na tumeona comment zake zimekuwa ni nzuri. Kwa ni jambo ambalo tunajivunia kwamba kuna watu wameelewa. Sasa kwa leo Tumeona tujibu yale maswali yao kwamba unawezaje kufanya idea yako ije kuwa movie. Kwa sababu kuna watu wengi mamia, maelfu ya waandishi wamekuwa wakiandika story zao na zinaishia chumbani. Na kwa bahati nzuri nimekuwa nikipokea zile DM nyingi sana kwa watu ambao wameandika story zao na wanatamani ifike kwa filamu. Yaani mtu anambia Timothy naomba nisaidie mimi na idea zangu kali nataka zije kuwa filamu. Na nina nini? Kwa hiyo kutunga idea ndo anisema hauna haja ya kwenda shule. Na wao wanakuta wamenitumia sio kama amesomea ni idea anakuambia mimi nina talent. Na idea of course watu wana talent. Kwa Tanzania mimi kusema leo kweli nimekuja kugundua wa Tanzania wengi wana talent ya utunzi. Au sio? Kwa hiyo wanachomisi ni hivyo vitu ambavyo tunataka kuvi unlock. Kwa hiyo tuko tayari ku unlock yeah. ideas. Yeah. So tunacho unlock kwanza kuna stages. Hatua. Mm-hmm. Tatu. Muhimu hizo hatua lazima uzipitie. <coughs> hatua ya kwanza ni ya idea. Idea yako ndio hatua ya kwanza. Na wengi wanaishaga kwenye hiyo. Hawaendi kwenye hatua ya pili. Mfalme wa hiyo idea ni nani bila shaka? Ni idea. Ni we mwenyewe ambaye unatunga hiyo idea. You are the one ambaye ndo king pale. Una uwezo wa kusema lolote kwenye idea yako. Una uwezo wa kutunga chochote kwenye idea yako. Na ili usiishie kwenye hiyo stage You need to understand the second one. Atua ya pili. Stage ya pili ni screenplay ama tumezoea kusema script. Eh? Yeah. Sasa hapo kidogo na kwa nini iitwe screenplay? Screenplay kwa sababu ndicho kinachoenda kuonekana kwenye screen sasa. Unaandika kitu kitakachoenda kuonekana. Watana. Wewe hapo umetunga idea ambayo ipo kichwani kwako. Mm-hmm. Unataka kuitoa ile idea ikaonekane kwenye TV. Mm-hmm. Sasa ndio inabidi uiandikie script inaonekana vipi kwenye TV inaitwa screen eh ndio screenplay okay. hii hatua tumesema katika haya masomo tutafika hiyo hatua na ndo itafuata kwa sababu uandishi wa screenplay una stages zake lakini before ujaingia kwenye hiyo hatua you need to know nani mfalme wa hiyo stage ya pili the first stage mfalme alikuwa nani mwenyewe wewe mwenyewe mm-hmm. ndio alikuwa mfalme mm-hmm. lakini unapofika kwenye stage ya pili mfalme anakuwa ni producer ama mtayarishaji producer ni mtu katika filamu asiyejua ufundi lakini anajua biashara hela huyu anajua pesa anajua masoko anajua mauzo sasa tatizo linalotokea ni nini Watunzi wengi wa idea huwa wakubaliani na king wa hiyo stage ya pili. Ndio maana idea zao zinabaki kuishia kwenye stage ambayo yeye ndio mmiliki. Okay. Nimeeleweka kidogo. Na yeah, eh, afadhali umeuliza nilikuwa namaanisha mm. kwamba uh, ndio maana unakuta mfano mtu ana idea yake. Mm. Anamuona producer. Mm. Producer anamsikiliza. Anamwambia kutokana na idea yako inabidi tu change mm. ama ni kutoa nje ya wazo mm. tufanye hivi ili tukauze sasa mm. kutokana na mimi sitaki kukubaliana na na, na king wa idea na wasema pana mimi nataka idea yangu ifanywe hivi hivi mm-hmm. sasa producer ndo anajua mimi hii ukiifanya hivi hivi mimi siuzi yeah. siwezi kwenda ku yani siipeleki popote nitakuwa yeah. nimekamilisha ndoto yako mm-hmm. kutengeneza unachokitaka king sio siku kitu tazamwa mm. si ndio exactly. K- kama nimepatia huko sahi huko sahi kwa hiyo sasa watunzi wengi wa wakubaliani na hilo. Kuna ambao hawakubaliani ni kwa sababu ya ubishi ama kwa kujiamini zaidi kwamba mimi ndio kila kitu. Mm-hmm. Ama kwa kutokupenda mtu kuwa, kuwa juu yake. Yaani kwa mfano Yesu shakuwa mfalme tayari. Mm. Katika 
Unajua faumu ngapi mpaka sasa hivi? Faumu ya kwanza, faumu ya pili. Wa faumu unawajua wewe? Alikiba. Sasa alikiba yuko peke yake. Ndio faumu peke yake. Dula makabila ni faumu ya singeli. Dula makabila ni faumu ya singeli. Eh, ndivyo ilivyo ndugu yangu. Wa faumu yako wengi. So kama mfalme wewe ushawa ikuwa mfalme tayari alafu unakwenda kwenye empire ya pili unakuta kuna mfalme mwingine anakupa sheria zake tofauti na ambazo wewe katika ufalme wako umekuwa ukiziishi hapa sasa watu fungu la kwanza la watunzi huwa wanakwama kwa kuto kukubali kuwa chini ya mfalme mwingine sasa hawa nao matokeo yao wanajaza shelfu zao za ufalme za makabati wanajaza madaftari yao wanajaza makaunta buku kuandika idea zisizofika kwenye levo ya kuwa filamu fungu la pili la wanaofeli ni wale ambao hawajui wapi pa kumpata huyo mfalme wa pili hao watu wanaofeli kwenye kutafuta mfalme ambaye sio sahihi ndio wale unakuta kashatunga idea yake alafu anaenda kumtafuta mtu kama labda msanii wa muigizaji Unatoka unasema na idea yangu nimemwona mshikaji kwenye TV anaigiza naenda kumpelekea idea yangu aicheze movie. Unakwenda pale unampelekea ni mtu ambaye umemfuata ana mamlaka ana empire hata hii katika uchaguzi za idea. Msanii ni yule anayeitwa na director anapopangwa kwenye filamu. Mm. Yaani hana maamuzi hata sehemu ya kujichagulia kwamba mimi hii story ndio inanifaa. Yaani yeye anachaguliwa anaitwa akikubaliana umeipenda njoo ucheze tunakulipa go so unachotakiwa kujua story yangu na kwenda kuitengeneza kwa ajili ya nani so we unaitunga idea unaenda kuandika sasa kwa mujibu wa mtu unayempelekea so inawezekana umesikia kuna tangazo kuna mtu anahitaji story mfano producer akasema nahitaji mtu anitungie story yoyote inayohusiana na masuala ya wakulima kama ulivyofanya sasa wewe mtunzi una idea yako ya kuhusu mkaa au jiko la mkaa tafuta namna ya story yako inaweza kufiti kwa mfalme anachotaka if not story yako utabaki nayo nyumbani na unaweza ukapiga nayo picha so kwa sababu huyu ni ndio mfalme wa pili manake we mtunzi hakikisha popote unapotaka kuandikia idea yako mtafute producer ama mtayarishaji. Ukijishongondoa ukaenda kumtafuta labda mtu kama msanii una uwezo wa kupigwa mimba pesa zako ah, pesa. au kama ndio hivyo mwanamke umemfuata nani actor wa kiume akakupiga mimba maisha yakaendelea. Mm, okay. Okay. So sasa kwa wa kiume. Waki, ukiwa wa kiume unapigwa hela. Okay, Probably unaweza akampelekea kwambia saa hii nipe kama laki tano hivi nitakufanyia mpango mambo yataenda ndio watu wanapigwa hela okay. na wengi wa na wengi na nani wengi of course wengi. so manake lazima uangalie wakati unaandika screenplay uangalie unaandika kitu cha mtu gani anataka natoa mfano mini producer naezekana interest zangu ni story za namna fulani mfano mimi naweza nikasema mwaka huu na plani ya kufanya movie za kutisha tu Mtunzi popote alipo asijifanye anajua sana kutunga akatunga movie ya mapenzi akaniletea mtaipokea huwezi pokea kwa sababu nimeweka mikakati yangu kwamba nataka kufanya movie za kutisha sasa so, wewe una mapenzi yako ya convert yawe kutisha nitumie ukiwa mbishi story yako utapiga nayo picha na sa, na, na, na vile vile Uh, utakapoona huyu ni, ni producer wa masuala labda ya movie za mapenzi usimletee story za kutisha utapiga nazo yeah, picha kwa hiyo msome producer unayempelekea story yako <coughs> wewe unatunga story alafu msome producer unayempelekea story yako jua huyu producer anapenda nini anahitaji nini kwa sasa anahitaji story ya namna gani sasa kulingana na story zako convert na uwe flexible ku convert Ukiandika vile producer akakubaliana na wewe akainunua script yako. Sasa anaichukua ile script inakwenda kukabidhiwa kwa mfalme wa tatu ni nani? Kwende sasa kama mfalme wa tatu tutakwenda. Ambaye mwenye stage yake ya tatu. Farao. Huyo ni farao. Sababu kama mfalme wa kwanza. Mfalme wa kwanza ni mwenye mfalme wa pili ni producer mfalme wa tatu. Mfalme wa tatu anakuwa ni director. Ndio hatua ya film. Tunasema hatua ya kwanza ni idea ya pili screenplay ya tatu ni filamu. Film. Filamu sasa hapo unamzungumzia director. Mm-hmm. Sasa huyo ndo 
ndo mfalme wa hiyo stage katika masomo yetu yote hizi hatua zote tutazifikia na ndo tutafanikiwa kuja kufanya filamu sasa tutafundishana screenplay inaandikwa vipi tukisafaulu tunakwenda kwa director sasa tutafika kwa director tutachukua jukumu la director mpaka anaifanya filamu inakuwa filamu anafanya nini na nini na nini na nini upo sasa watu waendelee kutufuatilia kwa yoyote ambaye upo unaendelea kutufuatilia ni beta kuweka kilini kwamba tutakwenda na hizo hatua we mtunzi wa idea unatoka kujijua upo kwenye fungu gani kati ya mafungo tuliyojadili lakini vile vile unapofika hatua ya pili unakwenda vipi ungana na sisi endelea kutufuatilia kwa sababu tunaendelea kukupa elimu ukiwa hapo nyumbani kwako umechill umetulia kipindi hiki ambacho utakiwa kufanya movement nyingi